আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू সোয়াইবাস মেডিকেয়ার আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে বিটা অক্সিডেশন বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তো বিটা অক্সিডেশনটা কি বিটা অক্সিডেশন এটা লিপিড মেটাবলিজমের একটা ক্যাটাবলিক পাথওয়ে তো বিটা অক্সিডেশনের সংজ্ঞা থেকে আমরা কি বলতে পারি মানে বিটা অক্সিডেশনের যদি আমরা ডেফিনিশন বলতে যাই বিটা অক্সিডেশন तो ये डेफिनेशन हे बीटा अक्सिडेशन अफ फैटी एसिड अन बीटा कार्बन एटम इन विटुईन सेकेंड एंड थार्ड कार्बन मैं सेकेंड और थार्ड कार्बन जो एक फैटी एसिड लंग चेन थक लंग चेनर जो फैटी एसिड बीटा कार्बन फैटी एसिड जदि को चेन कल्पना करी फैटी एसिड चेन कल्पना कर लेटार प्रथम कार्बनटार मैं कार्बक्सिल एंडर पास प्रथम कार्बन आलफा कार्बन और आलफा कार्बन पर कार्बनटे हमारे बीटा कार्बन ताज दिस रिजल्ट द सिकुएन्सियल रिमुवल अफ टू कार्बन फ्रेगमेंट फ्रम द कार्बक्सिल एंड अब द फैटी एसिड एंड प्रडिंग एसिटल को तो डेफिनेशन बोलते गनेक बस हार्ड मन है मन है ना जाने कि ना कि नाथिंग ए रखम को ना बीटा अक्सिडेशन अफ फैटी एसिड एक खूब सीम्पल हम जो एन बांगल् बोलते जा তাহলে আমাদের এটা কি হবে আমাদের এটা বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিডটার বিটা অক্সিডেশন হবে বিটা অক্সিডেশন মানে কি আমাদের এটার এটা অক্সিডাইজড হবে তাহলে আমাদের কি থেকে কি প্রডিউস হবে আমাদের এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রডিউস হবে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রডিউস করার মেইন ফাংশনটাই হচ্ছে বিটা অক্সিডেশন আমরা কি জানি অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে একটা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট যেটা আমাদের সব মেটাবলিজমের জন্য আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট লাস্টলি এদের অ্যাসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট হতেই হবে এনার্জি প্রডিউস করার জন্য তাহলে আমাদের প্রথমেই আমাদের কি থেকে শুরু হবে ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে আমরা এটা লিখে ফেলি এই যে লিখে ফেললাম ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড কি হবে ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের কনভার্ট হবে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে এই যে কনভার্ট হবে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে তো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে কিসের মাধ্যমে হবে বাই আ এনজাইম হুইচ ইজ কল্ড থায়োকাইনেস হুইচ ইজ কল্ড থায়োকাইনেস তো আমাদের এটা কি এই ফার্স্ট যে আমাদের স্টেপ এই ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে কনভার্ট হওয়ার এটা কিন্তু একটা অক্সিডেশন প্রসেস আর এই একটা স্টেপ আমাদের যেটাতে অনলি এই একটা স্টেপ যেটাতে আমাদের এটিপি ইউটিলাইজ হবে এই যে তো কি বললাম আমাদের এখানে এটিপি এটিপি আমাদের এখানে ইউটিলাইজ হবে কয়টা এটিপি ইউটিলাইজ হবে দুইটা এটিপি ইউটিলাইজ হবে আর এটা কিন্তু আমাদের অক্সিডেশন প্রসেস দিস ইজ আ অক্সি অ্যান অক্সিডেশন প্রসেস ওকে তো আমাদের এই যে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে প্রডিউস হলো এই যে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েটা ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন দিয়ে ক্রস করে কোথায় আসবে সাইটোপ্লা মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন দিয়ে ক্রস করে আসবে মাইটোকন্ড্রিয়াল মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসবে সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসবে এই যে সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসবে তো এই সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসার জন্য কি লাগবে মানে কোন প্রসেসে আসবে আসবে কার্নেটিন শাটল মেকানিজম তো কার্নেটিন শাটল মেকানিজম নিয়ে আমার একটা আলাদা ভিডিও আছে যেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আর তাছাড়াও কার্নেটিন শাটল মেকানিজমটা আমি এখানে যা স্টেটুকু বলছি যে এটা হয় একটা এনজাইম দিয়ে হুইচ ইজ কল্ড কার্নেটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারেস দিস ওয়ান কার্নেটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারেস তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এনজাইম যেটা হচ্ছে বিটা অক্সিডেশনের রেড লিমিটিং এনজাইম এটা ছাড়া ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে এন্টার করতে পারবে না আচ্ছা তো আমাদের কানেটেন শাটল মেকানিজম হলো তাহলে আমাদের কি হলো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এই যে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এটা ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে এন্টার করলো এন্টার করার পর তাহলে কি হবে তারপরে রিয়েকশানগুলো আমরা এখন দেখব তো এই যে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে থেকে কি হবে আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এটা হচ্ছে বিটা অক্সিডেশন প্রপারের প্রথম স্টেপ আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তো এখানে কি হচ্ছে এখানে এটিপি প্রোডাকশান হচ্ছে এই যে বিটা অক্সিডেশন প্রপারে আমরা যতগুলো দেখব সবগুলো হচ্ছে এটিপি প্রোডাকশান হবে এফএডি থেকে এফএডি টু এইচ হবে তো এখানে এফএডি থেকে আমরা জানি এফএডি থেকে আমরা কতটুকু এটিপি পাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটিপি এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটিপি তাহলে আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটিপি পাবো ওকে তাহলে এখন আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে থেকে আমাদের কি কি প্রডিউস হবে প্রডিউস হবে হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে 
তাহলে আমাদের আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসেল কোয়ে থেকে কি হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসেল কোয়ে দিস ওয়ান ইজ বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসেল কোয়ে আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসেল কোয়ে এটা কি প্রসেস এটা হচ্ছে হাইড্রেশন প্রসেস কারণ এখানে অক্সিজেন এইচ টু এইট মিনস ওয়াটার যোগ হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা হাইড্রেশন প্রসেস তো এটাতে আমাদের কোনো এটিপি যেহেতু কোনো ইউটিলাইজ নাই এবং এটিপির কোনো আমাদের প্রোডাকশনও নাই তো তারপরের স্টেপে আমরা চলে যাব বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে থেকে কি প্রডিউস হবে বিটা কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে তো এই যে আমাদের বিটা হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে থেকে কি হচ্ছে বিটা কিটো অ্যাসাইল কোয়ে বিটা কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে তো এখানে আমাদের কি হচ্ছে এটি এখানে কিন্তু আবার এনার্জি প্রোডা প্রডিউস হচ্ছে এটিপি প্রডিউস হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এটিপি এখানে আমাদের কতটুকু টু পয়েন্ট ফাইভ এটিপি প্রডিউস হচ্ছে এনএডি থেকে এনএডি টু এইচ হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের আবার কি হচ্ছে এটা আমাদের এনার্জি প্রোডাকশান এটা কিন্তু একটা অক্সিডেশন অক্সিডেশন প্রসেস তাহলে আমাদের এখানে আমরা অক্সিডেশন এই যে একটা অক্সিডেশন প্রসেস আমরা পেলাম এই যে দিস ওয়ান ইজ অক্সিডেশন প্রসেস অক্সিডেশনের পর আবার হাইড্রেশন হাইড্রেশনের পর আবার অক্সিডেশন তাহলে আমাদের বিটা কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এটা প্রডিউস হলো দেন আবার কি হবে এটা আস্তে আস্তে আবার ফর্ম করার চেষ্টা করবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে এটাই তারপর চেষ্টা করবে ফর্ম করার অ্যাসিটাইল কোয়ে তাহলে এই যে বিটা কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এটা থেকে আমাদের কি হচ্ছে এখান থেকে এই যে আমাদের অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে বিটা অক্সিডেশন এই বিটা অক্সিডেশনের কিন্তু প্রোডাক্ট আমাদের এই যে অ্যাসিটাইল কোয়ে আমাদের তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আমরা আলটিমেটলি এই যে এইখানে এসে অ্যাসিটাইল কোয়েটা পাচ্ছি তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে এই বিটা কিটো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং সাথে সাথে আবার কি প্রডিউস হবে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে কিন্তু সেই প্রোডাক্ট যেটা আমাদের বিটা অক্সিডেশনটা এই যে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঢোকার পর শুরু হয়েছিল সেই প্রোডাক্টটাই কিন্তু এটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য কি এটাও ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এটাও ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে কিন্তু এই যে অ্যাসাইড অ্যাসিটাইল কোয়েটা বের হয়ে গেল এই অ্যাসিটাইল কোয়ে আমরা কি জানি অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে টু কার্বন টু কার্বন অ্যাসিটাইল কোয়েতে দুইটা কার্বন থাকে কারণ এটা দুইটা কার্বনের মলিকিউল তাহলে যখন অ্যাসিটাইল কোয়েটা বের হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিটাইল কোয়ে যেটা টু কার্বন লেস এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দুইটা কার্বন কমবে তাহলে এই যে একটা সাইকেল হলো এই একটা সাইকেলে একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে বের হয়ে গেল একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে বের হয়ে গেল তার মানে আমাদের দুইটা কার্বন কমে গেল দুইটা কার্বন কমে গেল আলটিমেটলি এটা কি করবে এই যে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে এটা কিন্তু আবার আমাদের এই যে এই রিয়েকশনের মাধ্যমে আবার এই যে সার্কেল এই সার্কেলে এন্টার করবে এই সার্কুলেশনে এন্টার করবে তাহলে এই যে আমাদের বিটা অক্সিডেশন এখন এটা তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ বললাম তো স্টেপ বাই স্টেপ বলার পরে আমি এখন কি বলবো এখন এখানে আমি আলটিমেটলি বলবো যে এখানে কি হচ্ছে আমরা ফার্স্টে কি পড়লাম যে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে দেন মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনকে ক্রস করছে দেন তারপর মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে আসছে তাহলে আমরা এই যে ফার্স্টে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলবো অ্যাক্টিভেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অকারিং ইন সাইটোপ্লাজম কি বলবো অ্যাক্টিভেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অকারিং ইন সাইটোপ্লাজম তাহলে এটা গেল ফার্স্ট স্টেজ আমাদের এটা তিনটা স্টেজ আমি ফার্স্টে এইভাবে বলিনি কারণ তাহলে জিনিসটা আরও গোলমেলে লাগতো তা আমি স্টেপগুলো আগে দেখালাম এখন আমি স্টেজগুলো বললে জিনিসটা ইজিলি রিলেট করা যাবে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এই যে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে এটাই কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এই ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যাক্টিভেটেড ফর্মে কিন্তু এটা এই যে অ্যাক্টিভ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাক্টিভ ফ্যাটি অ্যাসিড এটাই কিন্তু হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম যেটা সাইটোপ্লাজমে আছে তারপর এই অ্যাক্টিভেটেড ফর্মটা মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনকে ক্রস করলো তাহলে এই স্টেজটাকে আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ইন টু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ইন টু মাইটোকন্ড্রিয়া এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া এটা কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার পোর্শন এটা কিন্তু সাইটোপ্লাজমের পোর্শন তাহলে অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে এন্টার করলো অ্যান্ড দেন কামস টু দ্য ইনার মাইট্রোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন তাহলে এই যে আমরা ফ্যাটি অ্যাসেল করে থাকি এই যে 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 রাউন্ড রাউন্ড হয়ে আমরা দেখালাম এই যে স্টেপগুলো এটা কি এইটাই হচ্ছে বিটা অক্সিডেশন প্রপার যেটা আমি একটু আগে বারবার বলছিলাম এখন আমি সেটা ক্লিয়ারিফ
তাহলে এখন আসা যাক আমাদের এখান থেকে আমরা কি কি পাচ্ছি এই যে পুরো বিটা অক্সিডেশনটা আমরা দেখলাম এই বিটা অক্সিডেশন থেকে আমরা কি কি পাচ্ছি আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে পাচ্ছি অ্যাসিটাইল কোয়ে এই যে অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে যতবার যতগুলো সার্কেল হবে ততগুলো অ্যাসিটাইল কোয়ে যতগুলো সার্কেল ততগুলো অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং যতগুলো সার্কেল ততগুলো আমরা কি পাবো এফ এডি পাবো এন এডি টু এন এডি টু এইচ এন এফ এডি টু এইচ পাবো মানে এখানে প্রত্যেকটা সাইকেলে অনলি একবার করে এফ এডি এইচ এবং একবার করে এন এডি এইচ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো যে এখানে প্রত্যেকটা সাইকেল এই যে একটা সাইকেল হলো এখানে এই যে একবার এফ এডি টু এইচ তৈরি হলো এবং একবার এন এডি টু এইচ হলো এবং একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে তার মানে একটা সাইকেলে কিন্তু আমরা এর বেশি পাচ্ছি না এবং একটা সাইকেলে আমরা যখন চিন্তা করব এটিপি ক্যালকুলেশন করবে এটিপি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এটাই মনে রাখা লাগবে যে কতগুলো সাইকেল কতগুলো সাইকেল হচ্ছে যতগুলো সাইকেল হচ্ছে ততগুলো এফ এডি পাবো এন এডি পাবো এবং অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো তাহলে এই গেল আমাদের বিটা অক্সিডেশন অ্যান্ড এখন বিটা অক্সিডেশন থেকে আমরা যদি কোনো এটিপি ক্যালকুলেট করতে চাই যে এখানে এটিপি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এখন ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা যদি এটাকে চার কার্বন ধরি এটাকে যদি চার কার্বন ধরি চার কার্বন ধরলে এখানে কিন্তু একটা অ্যাসিডাইল কোয়ে বের হয়ে গেলে আলটিমেটলি এখানে দুই কার্বন থাকবে তাহলে এই দুই কার্বন এটা কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাসিডাইল কোয়েই থাকবে তাহলে এখানে কিন্তু চার কার্বন থাকলে আমাদের এই সার্কুলেশনটা হবে অনলি একবার তাহলে এরকমভাবে আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের জোর সংখ্যকের ক্ষেত্রে এই সার্কেলটা কতবার সাইকেলটা আমরা পাবো পাবো হচ্ছে আমরা সাইকেলটা পাবো যত এটার হাফ করলে হাফ করলে এক সংখ্যা বিয়োগ করলে যে সংখ্যাটা পাবো ইট মিনস হাফ মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এটা কি পাচ্ছি এই যে এন এডি টু এইচ এফ এডি টু এইচ অ্যান্ড সাইকেল এটা হচ্ছে হাফ মাইনাস ওয়ান যদি আমাদের বিশ কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড হয় বিশ কার্বনের হাফ কত টেন টেন মাইনাস ওয়ান মানে আমাদের সেই ক্ষেত্রে তখন আমরা এন এডি টু এইচ এফ এডি টু এইচ এবং যদি বলে যে কয়বার সাইকেলটা হলো কতবার আমরা এখানে পাবো যে এতগুলো সাইকেল এখানে হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলবো হাফ মাইনাস ওয়ান ইট মিনস যদি টোয়েন্টি কার্বন হয় তাহলে টোয়েন্টি হাফ কত টেন টোয়েন্টির হাফ টেন মাইনাস ওয়ান মানে নাইন নয়টা সাইকেল পাবো নয়বার এই রিয়েকশানটা হবে নয়টা এফ ডি এইচ পাবো নয়টা এন এডি টু এইচ পাবো আর অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে কয়টা পাবো লাস্টলি একটা জিনিস মনে রাখা লাগবে যতবার সাইকেল হলো যাই হলো তাই হলো একদম শেষ যখন চলে আসবে আমাদের রিয়েকশনের একদম শেষ যে প্রোডাক্ট সেটা কিন্তু একটা অ্যাসিটাইল কোয়েই থাকবে যেটা টু কার্বন কম্পাউন্ড অ্যাসিটাইল কোয়ে তাহলে সেটাকে কিন্তু আমাদের ইনক্লুড রেখে মাথায় রেখে চিন্তা করা লাগবে তাহলে এটা সোজাভাবে মনে রাখতে গেলে আমরা অ্যাসিটাইল কোয়ের সংখ্যাটা পাবো হাফ যদি এখানে এইটিন কার্বনের কম্পাউন্ড হয় তাহলে আমরা অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো নয়টা যদি টোয়েন্টি কার্বনের হয় তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো দশটা যদি ষোলো কার্বনের হয় তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো আটটা জাস্ট লাইক দিস তাহলে এই ছিল আমাদের বিটা অক্সিডেশন বিটা অক্সিডেশনকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করলাম ফার্স্ট অ্যাক্টিভেশন ফার্স্টে বিটা অক্সিডেশন যেটা অ্যাক্টিভেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তারপর অ্যাক্টিভ হয়ে অ্যাক্টিভেশন হওয়ার পর সেটা মাইট্রোকন্ডেল ম্যাট্রিক্স দিয়ে মাইট্রোকন্ডেল মেম্ব্রেন দিয়ে ম্যাট্রিক্সে এন্টার করলো ম্যাট্রিক্সে এন্টার করার পর বিটা অক্সিডেশন প্রপার হলো অ্যান্ড এই বিটা অক্সিডেশন প্রপারটাই সাইকেল আকারে ঘুরতে থাকবে এবং আমরা এফ এডি এন এডি আর অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো আর এই অ্যাসিটাইল কোয়েটাই আমাদের মেইনলি এনার্জি প্রডিউস করে আর এটাই অ্যাসিটাইল কোয়েটা কীভাবে এনার্জি প্রডিউস করে টিসিএ সাইকেলে যাওয়ার মধ্যে আমরা জানি টিসিএ সাইকেলই হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটার ইন্টারমিডিয়েটস মানে প্রত্যেকটা কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন যে কোনো কিছু লাস্টে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে অ্যাসিটাইল কোয়েটা টিসিএ সাইকেল আর ক্রেপ সাইকেলে যাবে তাহলে এভাবেই আমাদের বিটা অক্সিডেশনটা হিউজ পরিমাণ এনার্জি প্রডিউস করে আর এটিপি প্রডিউস করে তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও আই হোপস আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে তো এই তো ধন্যবাদ ভিডিওটা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম